，三皇子日后鹏程万里，吾等还得仰仗侯爷呀。<笑>吾等本是同殿同僚，自然是要相互扶持。放心，放心。啊、呃，夜已深了，吾等不打扰侯爷了，啊、就先行告退了。啊，好。诸位慢走，慢走。太子的传言还不知道是真假呢，这帮人倒是懂得适时投机呀、啊。不过是迟早的事，如今月事如日中天，朝臣攀附也是人之常情。<笑>臣见过五公主。哎呦，真巧啊！我与诸位幕僚们已见一番，这可是我未来君舅呢。五公主还真是好雅兴啊！只是不知今日来此，长秋宫可否知道？还没嫁到你们月氏，便这般迫不及待的想约束我，我可是公主小月后，这天下姓文不姓月，与文氏并肩者，只有我母族宣氏。田掌柜，侯爷，我知道你这里可以请伶人弹唱。我儿心腹性子不羁，总喜欢结交一些俊俏郎君。我既是他的君舅，就应该投其所好，送你一些见面礼。笑得明白。还有，朝中的一些传闻。也应该让我家心腹知道，毕竟马上就是一家人了，彼此分忧也是应该的。侯爷放心，小的并无其他能耐，只是经营许多酒楼，迎来送往，消息也比旁人传得快一些。田掌柜，你可是有？大能耐的人呐、啊楚妃也在，领养许多皇子公主，山上为何要将此等苦差事都要交于我来做？我倒觉得父皇此举英明，平素这些采买用度，我都要算上好些日，你这才半日便好了。再说了，长秋宫寿宴，身为母后子女，无非就是太子殿下、子慎与小五三人，难不成还指望小五啊？若只是算账还好，为何文武百官家眷，位置安排也要由我来筹划，我这人还认不齐呢。父皇母后呢，也是想让你尽快将宫中事务熟悉起来，故而特此命我来协助于你。这当时一郎心腹可真难，比掌管一线还难。想到之前华县重建时。我也不曾如此头疼过。我也从未想过，自己的夫君会是一朝储君。我的母族
，原指望倚靠我飞黄腾达，可却不知我实是无能为力。他们明里暗里总是非议我被祖忘宗，可是其中的苦处，又岂是旁人可知？楚飞千万别这般说，你与殿下都是宽厚之人，明明就是旁人，贪心不足。太子殿下也是念及亲情才会替王将军遮掩，但是天家无情，如此重情重义，反倒是过错了。我也实在是弄不明白，重情重义怎会是过错？若太子殿下失了仁德之心，这才会令人不齿。这世上之人，个个都说大道理，偏我觉得，做人无愧于心，对得起自己就好。皇兄呢？皇兄呢？我要见。五公主，太子殿下正在书房议事，今日不宜见客。此处轮得到你回嘴吗？东宫也是你佩戴的地方。滚出去！父皇命少商为母后筹备寿宴一事，我也要帮衬一二，是以特请少商过来。东宫地位眼看不保，你还有闲心在此处装贤良？今日此事就立到此吧。皇兄，太子殿下，臣等先行告退。五妹，何事在这大吵大叫的？那废物王龙要死，便由他死好。皇兄为个草包惹怒父皇，被废除可还值得？五妹，王龙也是你的从外兄，你怎能说出这般凉薄之言呢？我凉薄，永乐公三皇子对楚军之位虎视眈眈，你却做出这般糊涂事。若你太子位不保，日后天下可还有我们长秋宫众儿女的立足之处吗？你心中就只有权势，没有亲情吗？若无耻之自保，是亲人的安危若无睹。那这太子，不当也罢。你以为你配荣德？若我是男儿身，这太子位还真轮不到皇兄。还请五公主慎言。你如此咄咄逼人，就是笃定太子殿下不会与你计较。殿下若真如你所说那般，当机立断，五公主，你此事早已被定罪。五妹。你口口声声说，殿下不该惹怒父皇，可你三番四次举婚，难道不也是在惹怒父皇吗？殿下从未干涉过你的婚事，你为何因权势地位不保，便对着殿下发火泄愤呢？皇兄当然不会干涉我的婚事，当初他再心不甘情不愿，不还是娶了你吗？宫中何人不知晓，皇兄心中人究竟是谁？皇兄是可怜你家境贫困，被绝婚后无地可容，你才能在楚妃位上安坐。五妹还是请回吧。日后无事，就不必来东宫了。待你出嫁月氏之时，我定会替你添妆。你真是冥顽不灵，非要与王家人共沉沦！我这就去找母后说理去。皇后如何了？五公主闹了一番，将皇后气得心悸。此时不肯言语，也不肯用膳。我去劝。可皇后谁都不想见，怕是程娘子去了也无用。父母生病劳虑时，嘴上虽说着谁也不想见，但心里不知多盼着孩儿能冲进去。只要我不信，不信我有法子。皇后一整日都未曾进食了，多少吃些吧。坊间传闻，莫要放在心上
，皇后，快瞧瞧，我给你带了什么好东西来。皇后胃口不好，不想用膳。我不是来学皇后用膳的，我是来找皇后帮忙的。皇后，快看，这是什么？这是……这是我在自家院子里种的胡瓜。忙了好些日子才种出这一些呢，胡瓜可是西域的贡品，我没有吃过，但是皇后吃过，皇后帮我品鉴品鉴，我这胡瓜跟西域的胡瓜是否是一样捡烟子过，不过拿出来的时候我又放了一遍烟，我忘记了。既然如此些，赶紧喝口粥压压。还是先吧，再喝一口。你这胡瓜倒是开胃，如今鱼也吃了，这下你该放心了吧？我又不是来找皇后用膳的，我是来找皇后帮忙的。皇后还未曾说是我这胡瓜好，还是西域的胡瓜好。就你鬼主意多，贤臣这般，让我如何比较？既然这样的话，那我晚些再做一些甜的过来，皇后再尝尝甜的如何？甜的也压不住咸的，那就酸的，酸的定能压得住啊！你这孩子真是赖皮，就你这手艺，我要咽下这些胡瓜，得用多少粥来配呀、啊？皇后要是愿意多喝两口粥，少尝求之不得呢。口中还是觉得咸，那便就多喝两口。走，快走吧，走里面有程娘子服侍，你我就别打扰皇后与程娘子说提几话了。想不到皇后在宫中还能遇到这般宽心之人，十一郎真是挑了个好心腹子怎么不进去服侍啊？少商妹妹在里面陪皇后说话，翟瑶特地叮嘱过，你我别去打扰他们。这武将女真会找机会攀附，这才进宫几日啊？怎么，有她在的地方，你我便都不能踏足了吗？咱们还没嫁去西北呢，倒是她先登堂入室了，非但抢了皇后不说。就连林将军也，若是洛娘子能嫁给林将军，我们又何必去那西北苦寒之地？春条住口，此事不许再说。西北再苦，也是你我的命。有人天生命好，嫁得如意郎婿，又有帝后庇佑。你我也怨恨不得。陆娘子，你就是脾气太好了。要是换做那几位公主，看谁能轻饶她？想高攀帝后，也不看看人家亲儿女答不答应
皇后，寿宴就用这胡瓜做开胃小菜，如何？还是用些寻常物吧。如今宫中倡导节俭，予岂能带头用这些西域食材？少商已将种胡瓜的法子给琢磨明白了，自个儿就能种，就此也不迷费了。到时候还可以让子生过来帮忙，离地搭棚，店里找个空地就能种，让文武百官们也尝尝。这西域的胡瓜是何滋味？可好？改日啊，我要向你阿父阿母讨教一番，如何教的你这般体贴巧嘴的。我呀，就是不知如何做人父母，才将儿女教得如此失败。哎、皇后。你可得早些选我阿父阿母进宫来才行。我阿父阿母总觉得我这个人文不成武不就，学问不行，简直就是一无是处。所以皇后，选我阿父阿母进宫之后，你可得好好夸奖我一番，要让他们知道，并非是我不行，而是他们不珍惜眼前人，总去羡慕别人的二郎女娘，而且。你得要他们知晓，像你这样谆谆教诲、不责罚儿女的父母，这才是好父母，啊！哪有用眼前人去代教父母与子女的？不过呀，你说的不对，这世间父母都是看自家孩子好，羡慕人家孩子，只是用来教导自己子女罢了。你若……让他们用自己的子女去换，你看他换是不换？葛昌子以往的比较，子女心中怎会不胜怨怼？为人父母，怎会不知这些粗浅的道理？只是人生不能重来，子女教育职责，更如逆水行舟，不进则退，再无回头路。唯有子女强大一分，父母才能安心一分。逼你们，实则是在逼我们自己。殿下若想知道的话，自己进去看看不就明了了。是我无能，令父皇失望之余，还让母后累得伤心。父皇说无，任人为情，只知道感情用事。或许我真的不适合做太子吧。殿下是觉得皇后是因为你没当好太子，所以才难过的，是因为你难过，你失落，你沮丧，你受人非议，你一蹶不振，所以他才自责，才伤心，自觉身为母亲的他，不曾保护好你。殿下虽为太子。不过也是圣上跟皇后的孩儿，你不应该以太子的身份去听王将军求情。不过你可以以孩儿的身份，去替自己的外兄求情。亲情所至，何罪之有啊？或许，圣上会对心慈手软的太子感到失望。不过作为父亲。又怎会对自己的孩儿有情有义而感到失望呢？殿下，若真是因此而疏远了圣上跟皇后，他们才会真的失望，只觉自己教导失责。多谢陈娘子提点，无知道了。
，朕尚未示意，这帮朝臣就迫不及待的想要易主，冷子野心昭昭啊！陛下息怒啊！哎，朝臣们不过是猜测陛下的喜恶，迎合圣意罢了。哼，朕的孩儿能否担当重任，还轮不到他们来指挥。陛下，太子殿下求见。你说这个孩儿，总算现在知道着急了。叫他进来。殿下，儿臣叩见父皇。嗯，起身吧。神言来此，可是有什么话想要对朕说啊？父皇。儿臣深夜睡不着，想与父皇下盘棋。哎呦，哈哈，你倒是挺有兴致啊！也好，说起来呀、啊，你与朕也已是许久不曾少谈了。嘿，记得当初你刚学对弈之时啊，坐都坐不住，动来动去的。朕呐，恨不得把你就站在这个棋案旁今日有何喜事吗？看你心情颇佳呀。本来不甚开心的，不过解决了一件麻烦事儿，心里痛快了不少。三公主在我舅父继承上受罚禁足，是否也令你心中畅快？对不起，我不是故意要破坏霍将军祭奠的，我只是……你总弃我行事霸道，凡事不与你商量，而你不也是在自作主张吗？娘娘，你如此莽撞行事，我会很担心。你不骂我，你若信得过我，想做的事情，都可以交给我来。你在宫中并无根基，树敌这种事，还是交给我吧。虽然我说过，无论你做何事，我都会护着你，但也许你给我机会啊。其实今日，今日怎么了？今日皇后心情不佳，因为有传闻说圣上要易楚。对了，那日在宴会塔，你可知是谁要针对太子殿下？少少,少，这些年来，太子太过仁厚。从不约束身边人的行为，所以那些无德无才之人才会占据高位。朝中不满的人太多了，此事牵扯极广，你谨记，切莫插手。东宫最好也少去一些。对了，你方才说的喜事。
王后今日多喝了一碗粥父皇，儿臣输了，输了。嗯，你以为朕没看出来啊？你中途故意让子与朕，怎么，现在也学着佞臣柳絮拍马那一套，不敢迎朕的旗啊？父皇，您可还记得，儿臣是如何学会下棋的吗？嗯，当年。父皇还未出兵，儿臣也并非楚军。父皇在老宅院的老树桩上做棋盘，用石块刻字，教儿臣下棋，博弈天下。为了让儿臣喜欢上下棋，还总是让棋于我。儿臣一个刚学会对弈的稚童，竟然可以每每都赢得父皇的棋。父皇当时明明都可以赢我。可为何要让其于我呢？那是因为，比起输赢，父皇更在意儿臣的感受。儿臣今日亦是如此。在儿臣心里，家人的感受比对于输赢更重要。就算最终都是输，儿臣。也落子无悔。朕明白了，夜已深，早点回去休息吧。明日早朝，我要耽搁了。是。尔等的奏章，朕都已经看过了。害子，为人宽宥仁厚，忠心功效，并非是尔等议论的那样不堪重用。朕已经决定了，由太子代掌虎符，三军须得听他的号令。赐太子虎符。儿臣谢父皇，儿臣定不辜负父皇信任陛下，臣有话要说。嗯，这王淳纵容其子王龙离驻地去剿匪，置大军于险境。陛下，他们这可是罔顾军令啊！越侯此言差矣啊！贼匪扰民，王龙将军身为守军。自要护以防安宁，替民剿匪，怎么能说成是罔顾军令呢？我话还没说完，楼太傅插什么嘴呢？他那是去剿匪吗？据我所知，这个王龙如今已经落入贼匪的陷阱之中
，生死还不知道呢。陛下，王龙将军正因为是身先士卒，才遭此险境。臣不明白，岳侯为何如此的幸灾乐祸呢？哎，什么叫幸灾乐祸？不过是些当年来不及碾碎的草头王吧。这个王龙也是无能，你们评判他的对错有何意义呀、啊？依我看，不如。趁机出兵，荡平这些匪寇，也正好填补一下咱们国库的亏空。说的容易，吴大将军要告老还乡，明将军即将成婚，谁去剿匪？陛下，臣愿为陛下先锋，先杀了那帮王八羔子再说。哎，现在我们在商量怎么给王纯定罪，你就别跟着搅和了。我这怎么是搅和？我哎哎哎，够了吧！你们倒是说得痛快，该轮到朕来说几句了吧？山匪作乱，民不聊生，王龙出兵剿匪，那是情理之中的事情。只是他呀，贪功冒进，才使这大军陷入险境，实不堪为将。只是，此乃王龙之过，与其父王纯，有何干系呀？从今日起，王龙的兵马就由他的父亲来接管，其人就地革职。至于剿匪一事，子生啊，臣在，你就和几位将军共同商议一下，定个策略之后再出发。太子啊，儿臣在。虎符已经交托于你了，届时你将于点将台亲自派兵遣将。是。父皇终于答应，派兵去就从外兄了。呃，子生，吾思前想后，觉得这虎符在东宫还是不够安全，不如还是交给子生保管吧。圣上将虎符交予殿下，是对殿下最大的信任。这虎符，殿下当自己保管，不交予任何人。待到出兵之时，殿下还要靠虎符调兵遣将。可是，可是我放心，皇宫戒备森严，只要不将虎符带出东宫，不会有人胆敢觊觎。臣还有一事不明。圣上之前本打算治罪王将军。不知殿下是如何说服圣上的？多亏了少商点醒我。昨日我与父皇下棋，聊及幼年琐事，父皇念及过往父子亲情，决定再给王将军一次机会，也给吾一次机会。子生，你们夫妻二人，真乃是我的父亲。对了，你方才说的。喜事是什么为何一直盯着我又不说话？是你让太子去跟圣上示好的。嗯。如今圣上不再打算追求王纯了，你可还满意？你这是何意？因为你给太子出谋划策，圣上打算放过王家。少商。我叮嘱过你多次，不要插手东宫之事，不要卷入朝中内争。你为何总是拒听？我只是想助皇后解困而已。难道你要让我看着皇后
独自难受，我一点忙也帮不上。什么王春了李春，我根本就不想管。只是皇后真心待我，我定要为她着想的。那倘若你所做之事，为我平添了许多麻烦。皇后视你为亲子，太子当你是亲兄弟，他们抚养你长大，为何现在身上不怪皇后太子？你反倒不高兴了？你觉得自己做的很有道理吗？那日文修君如何胁迫皇后，你又不是没看见。如今圣上不再追究王家，朝中群臣会将怨恨与不满全部卸于皇后与太子身上。你可知有人始终对东宫之位虎视眈眈？你所做之事，很有可能帮不了太子，反而会害了他。不仅害他，还有可能牵扯到皇后。你这是把他们架在油锅上泡。这些，这些我都不知道。我不曾想到这么多。既然不知道，以后就不要再肆意妄为了。少少，我再讲一次与你听。宫中事务，牵一发而动全身，绝不是你想象中那般简单。我看这世上最不简单的，便就是你了。你总说我不懂，可你从来都没有想让我懂过。你的谋划，你的计算，你的想法，你通通都没有告诉我，我要如何才能避免？我并非不告诉你，是因为这些事太过于错综复杂。可，可我原本可以不用管这些错综复杂的事情。我原本可以嫁个寻常郎婿，过寻常日子，什么朝堂，什么宫廷，什么圣上殿下，通通都与我无关，零不一业。是你拉我进到此局当中的。我与你本就是两方天地之人。起初面对这门亲事之事，我也彷徨过、犹豫过。在我终决定与你在一起，做自己本不喜欢之事时，你却一而再、再而三地告诉我，你的天地太过复杂，我这种蠢笨之人本不该参与。我不是在嘲讽你，少商。我只是不希望你涉险，我也是想为你好。皇阿母从前也总说这话，你们都说是为我好，是因为我不够好，对吗？我当真不知道，如何才能不改变自己，还要令你满意？可我本就是这样的一个人，不计后果，做事只随自己心意。抱歉令你失望。今日我自己回去。你觉得自己做的很有道理吗？如今圣上不再追究王家，朝中群臣会将怨恨与不满全部卸于皇后与太子身上。你可知有人始终对东宫之位虎视眈眈？你所做之事，很有可能帮不了太子，反而会害了他。不仅害他，还有可能牵扯到皇后。你这是把他们架在油锅上泡。
不易成婚可真麻烦。山。